Das geht nicht. Ein bisschen. Merhabalar, şu anda La Palma'daki ilk durağımıza geldik. Burası bir tuz gölü, adı da Fuan Caliente. Bu La Palma'nın güney ucunda bulunan çok etkileyici, gördüğünüz üzere doğal bir oluşum. Yapay değil, doğal olarak oluşmuş. Bu göl, deniz suyunun yoğun sıcaklık ve güneş altında buharlaşmasıyla oluşmuş ve geride kalan tuz yataklarının bir sonucuymuş. Beyaz kristalize olmuş tuz yatakları, buradan göreceksiniz birazdan detaylı olarak. Bu çevreye de güzel bir görüntü katıyor. Denizle birleşiyor. Burada tuz gölleri var bir sürü. Yani burayı görmeye geldik. Volkanlardan kalan taşlarla yapmışlar sanırım bunları. Çünkü çok yakınımızda da volkan var. Daha önceden buraya akmış. Ve burada da bir tuz gölü oluşmuş. Bir tane şehir değil. <gülüyor> La Isla Bonita'nın merkezindeyiz. Aynen. Bayağı güzel. Gittiğimiz yerin adı da neydi? Cig, cigi cigi mi? Çiki, Yok. Çiki, çiki. Çiki, çiki. Öyle bir şeydi. Çektim onu da. Ha, unuttum adını şu an. Güzeldi. Oraya gidebilirsiniz. Şehir merkezine 5-10 dakika falan arabayla. Hem lokal bir tecrübe edilmiş evet. olursunuz. Bayağı da kalabalıktı bizim gün burada tatil olduğu için. Yani sevimli küçük bir merkez. Bir minicik av hav var orada. Hav hav. Hav hav. Hav hav. Bak bak. Bak hav hav hav hav gördün mü? Çok güzeller bak. Bak çok güzeller. Köpeğim hav hav hav hav der, köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav hav hav hav der, köpeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici köpeğim, hadi gel, hadi gel sana et vereyim. Ah <gülüyor> no. Like in Germany, it was Marcos. Ah, yeah, I know, Mark. Hello, we are now in the city of Avenida Balkonları. We are here. This is the city's old balconies. As an example. Ee, böyle tutmuşlar burayı ve tam ana yolun kenarında limanın da kenarında manzarası çok güzel ee, gelmişken bu şehre buradan geçerek bu anı tadını çıkarabilirsiniz ve belki kafe falan kafelerde böyle kahve falan içersiniz çok kolay bulunabilecek bir yerde ve e, canlı bir atmosfere sahip burası tam şehir merkezinde gelmişken buraya da bir uğrayın Bak köpeğe bak köpeğe bak köpeğe. Bir köpek bak vereyim. <gülüyor> Girebilirsiniz. Bak. Biraz La Palma ile ilgili ilginç bir bilgi vereceğim. La Palma Afrika'nın kuzey batı kıyısına yer alan 
Kanarya Adaları'ndan bir tanesi. Ve bu adanın bir takma adı var o da La Isla Bonita. Güzel adı demek. Hatta Madonna'nın da bir şarkısı var La Isla Bonita diye. Bence ilginç bir tesadüf ve güzel bir takma isim olmuş bu ada için. I pick video to prove the first dinner we have in La Palma. This will be in our YouTube video. What we have tonight is potatoes in oven, I think. Yeah. Some salad with avocado uh, and it, there was no cucumber, I think tomato mm -hmm. and uh, the chicken and this one was uh, very... mechado. Can you repeat? Chicken mechado. Okay, <laughs> thank pollo, you. Pollo mechado oh. in Espanol. Okay, I will never be able to translate this, but <laughs> <laughs> <laughs> thank you. It's delicious. I really like the pepper is also good, this one. I like it. Mm -hmm. It's like red pepper in Turkey. La Palma volkanik bir ada. Bazı yıllar burada volkan patlamaları oluyor. Zaten birkaç yıl önce de olmuştu belki e, takip ettiyseniz haberleri. Bu etrafta gördüğünüzler her şeyde lav. Yıllar içerisinde burada olan volkanların aktığı yerler buralar. Ve bu lavlar da buralarda duruyor. Te marcaba y me tenías en silencio Los mensajes archivados, el cielo así es para un lado Me ignorabas todo el tiempo La Palma'daki bu fener 1903 yılında inşa edilmiş olup halen faal bir şekilde çalışmaktadır. Ve tam olarak adanın güney ucunda yer almaktadır. Gemiler için önemli bir deniz feneri olarak hizmet vermeye devam etmekte ve çevredeki sularda seyir halindeki gemilere yol göstermektedir. Suena. Bu arada çok fazla turist gemisi geliyor böyle. Geliyorlar günü birlik geziyorlar, gidiyorlar. Çok fazla. Her gün başka bir gemi geliyor. Saat Santa Cruz de la Palma'nın şehir merkezinde bir kiliseye geldik. El Salvador Kilisesi. İspanyolca olarak da Iglesia de El Salvador diye geçiyor. Bu Plaza de España'nın tam merkezinde bulunan tarihi bir kilise. Gotik ve barok tarzda inşa edilmiş. Kilisenin içinde de değerli sanat eserleri ve dini heykeller var. İsterseniz bu Kiliseyi gezip iç mimarisini ve dekorasyonunu inceleyebilirsiniz. Biz beğendik. Siz de görürseniz, görmek isterseniz buyurun gezin. Burada... 2022 yılında bir volkan patlaması oldu. Tam bu arkamızda olan yerlere kadar geldi bu küller, lavlar. Yok oldu yani bu kısmı şehrin. Burada bir sürü 6000 tane ev yok olmuş. Ağaçlar, köyler, evler yani şurada yakında evler var, yollar var şurada. Hepsi yok olmuş. Ve volkanın nereden patlayacağını da bilemiyorsunuz. Yani ta tamamen tesadüf. Ama Yıllar, bir uyarı veriyor. Tabii sistem, sistem ama uyarı veriyor ama hangi nereye gidecek, nereye akacak baya ilginç. Her yer simsiyah gördüğünüz üzere ve evlere de ulaşmak mümkün değil. Hani bundan sonra evlere hiçbir türlü ulaşılamayacak. Yollar bir daha açılamayacak. Çünkü çok zormuş açıp yapması. 
böyle devam ediyorlar hayatlarına. Yeni bir oluşum oluyor herhalde Aynen onlara. yani şu yandaki <gülüyor> evden şanslı durmuş orada mesela. Buradaki bu da varmış daha önceden böyle bir dini bir şey var burada. Bunlara gelmemiş. Şans eseri bak ne kadar şanslı şeyler. Evet, Orada gerçekten. durmuş. En şanslı onlar yani hiç evlerini de kaybetmediler. Muhtemelen yani burada da evler ya, bir sürü ev vardı. Ya. Anten görüyorsun evlerin antenleri var yolların demirleri falan var. Şurada ne da var. Atıştırmalıklar geldi şimdi. Şöyle patates. Bu bildiğin patates ya Ama bizdeki işte, gibi. Haşlama patates. Haşlama patates. Bu da ekmek. Bizim Bunlar da sos. Çok güzel bir sos. Bunlar önden atıştırmalık var. Bunlar da aç. Açlar. Aç insanlar. Aç vejeteryanlar. <gülüyor> aç vejeteryanlar. <gülüyor> Balıkçıya gelip aç kalan vejeteryanlar. Haklı oldu. Bunlar bol. anne ve oğul. Aç dilan. <gülüyor> Another aç. Aç is hungry. Very He doesn't look very hungry. She... <gülüyor> Sen? Ben acıktım. Yesene o zaman. Niye yemiyorsun? Önce bir diyorsun. Tamam. <gülüyor> Yiyeceğim şimdi atlı soru. Teşekkürler. Şükür ekranından bir tane tadına bakmak ister misin? Alıp. Tabii. This is just we eat like this or yeah. with sauce? <gülüyor> Maybe we need more sauce. Bu tavuklu olan. Güzel mi? Of course, it's çok güzel. Vejeteryanları mı ıspanaklı? Krokanları. Niye ağlıyorsunuz? Kötü mü be? Hadi ya. Çok mu ıspanaklı? Çok bir şey var. Şekerli bir şey. Aşırı lezzetli. Sos güzel ama ya. Bu da vejetaryadan ışıdığı acı. If we can't finish. Kalamar geldi. Bunlar bebek kalamar mı diye geçiyor acaba? Olabilir. Olabilir. Olabilir. La Palma ile ilgili bir ilginç bilgi daha. Arkamdan da gördüğünüz üzere burası yemyeşil bir yer. Yani şehir merkezi bile yemyeşil. Şehrin dışındaki yerler zaten her yer yeşil. Yani %90 yeşil olan bir ada. Burası UNESCO Biyosfer Rezervi olarak ilan edilmiş. 2002 yılından beri tüm ada. Sebebi de benzersiz ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliğinin çok olması. <gülüyor> Kanarya Adaları'ndan biri olan La Palma, bu adalardan en çok muz üretilen adalardan bir tanesidir. Bu adada birçok vadi buz... <gülüyor> Kanarya Adaları'ndan biri olan La Palma'da birçok muz üretilen vadi bulunmaktadır. Burada muz bahçelerinde birçok muz üretimi sağlanmaktadır. Çocuklar, yani şöyle Türkiye'de çocuklar okumadığında genelde sanayiye sençirak olarak verilir dedikleri kültür. Burada eğer derslerine iyi çalışmazsan, düşük notlar getirirsen seni muz bahçesine gönderir, muz toplatırım diye tehdit ediyormuş aileler. Yani bizdeki sanayi kültürü burada muz kültürü olarak ilerlemekte. gördüğünüz Virgin Mary'nin gemisinin önündeyim. Bu da İspanyolca'da Barca de la Virgen olarak geçmekte. La Palma Adası'nda bir kültürel etkinliğin anlamını ifade etmektedir. Bu etkinlik Santa Cruz de la Palma'nın her Eylül ayında gerçekleştiği bir etkinliktir. Yerel halk bir araya gelip denizde yılanın taşındığı bir geminin içinde etkinlik gerçekleştirirler. Ve sonrasında da şehir limanında dolaşırlar ve şehir merkezine gelerek bir festival şeklinde bu günü kutlarlar. Este uh, in English. Yeah. Okay, uh, this is uh, called uh, El Enano, and uh, every five years we have in La Palma a uh, fiesta, a party that's like one month that the Virgin comes from uh, a church up in the mountain down to the town. So we have feast all month, and he's a special member of the fiesta because uh, we have a dance called El Baile de los Enanos. Uh, like uh, 20 of them, people of La Palma, are dressed inside a little dwarf like this. It's a mystery. 
they go like in a cave and they come out being tall people. So it's a mystery we have, we don't know how they do it. This has been going for centuries and it's called El Baile de los Enanitos. Bir ilginç bilgi daha, La Palma volkanik manzaralarıyla ünlü. Yemyeşil bir ormanlık iç mekanı çevreleyen dik duvarlara sahip devasa bir krater olan Caldera de Taburiente de dahil olmak üzere birçok volkanik gözlem yerleri mevcut. Şu arkamda gördüğünüz ol, olan taş da sahil kenarında olmasına rağmen bir volkanik bir taş. Buraya kadar gelmiş volkanlar. Sahilde yürüyelim biraz. Burada voleybol oynayan gençler var. Sahilde güneş altında oynuyorlar biraz ama eğlenceli. Şapka falan taksalar iyi olurmuş. <gülüyor> Scuba diving yapanlar var. Yaşlılar var. Çocuklar var. Bayağı bildiğin tatil yeri burası. Ama ilginç bir şey mesela burası çok sıcak. 200 metre yukarısı kaldığımız yer buradan biraz daha serin. O yüzden biraz yukarılarda kalıp belki buraya sadece yüzmeye, eğlenmeye gelebilirsiniz. Kıba diving yapanlar. <gülüyor> Sahilde de yürü, yürümek isterdim de. Şimdi kum olmayalım. 